什么？叫什么叫？叫春呐！怎么才刚去世？你怎么可以烧他的遗物？这些东西摆在这儿不吉利，晦气。我妈在你最困难的时候帮助你，你说这样对她，你太过分了。现在立刻马上滚出我家！你有没有搞错？滚出去的应该是你。太好了，你妈包养了一个小白脸儿，管我借了五十万，还号称要救你那个诈骗犯的爹。不许你这样侮辱他们！肯定是你逼他俺的手艺，你们一家人没一个好东西。滚！再不滚就报警啊！说你私闯民宅，你报啊！你给我滚！老娘滚吗？你要滚什么呀？干嘛又欺负瑶瑶？我的救命恩人找到了，他叫江瑶，看你们三个谁能先娶到他。爸，你这也太儿戏了吧！啊！你让我们跟小叔去争同一个女人？哎，来嘛，喝嘛！啊，爷爷，这要是让人知道，那岂不得笑掉大牙呀、啊？你们公平竞争，谁先娶到她，谁就是贺氏集团真正的继承人。哈哈哈哈哈！哎呀，我的老爹爷！大家都过来看呐，这个不孝女啊，她雇来帮凶，要霸占她大姨的房产呐！哎呀，老天爷呀，大家过来看呀，这个老妖婆她当了婊子，她还要立牌坊啊！你说什么呀？那遗嘱上写的清清楚楚，这个房子他已经卖给我马蓉了。这个白眼狼的妈快死了，他还在外边找男人呢。他妈临死前想见他一面，他都狠心不回来呀。看着漂漂亮亮的，怎么心这么狠呀？这我要是他妈，我宁愿把房子捐了，我都不给这白眼狼。你说的不是这样的，我是为了找律师给我爸辩护。嗨。一个诈骗犯，他有什么可辩护的？他就是不想见他妈找的借口。邻居们呐，他跟他爸一样，都是个诈骗犯。他把他妈气死的不够，他还想气死大姨呀！这是什么冤枉的？哎呀呀呀！真看不出来。难不成你跟那个诈骗犯的爹也有一腿？你胡说八道什么？你们看看，忍你很久了。两个死丫头片子，妄想把我赶出去，我今天就替你妈好好的管教管教你！哎哎哎哎呀！哎呦、哎哎哎！大姨，你这是准备给我道歉吗？倒也不必行这么大的礼吧。你个不孝女、哎，你敢在我面前耍威风？你看我今天不撕了你的嘴！你想撕烂谁的嘴？这是谁？是谁？糊了我的嘴？谁他妈糊了我的嘴？他妈谁呀？啊？还挺能摆谱，哇、哦，好多钱，好多钱，这啥意思？想要吗？想，还是不想啊？想就道歉。给谁道歉？给他道歉？哼，门儿都没有。瑶瑶，这可是最有可能成为海城第一财团。贺氏未来继承人的贺北城，啊，你是怎么认识他的？我，你是贺北城？哎呀，啊
，贺总啊，贺总啊，哎，真的对不起啊，我不知道这个白眼狼是你。白眼狼。哦，呃，对不起，我不知道她是你的女人。您大人有大量，就别跟我这种小人一般见识了。你该道歉的不是我，是他。呃，我道歉，我道歉。哎，你看，是大姨不好啊，你就原谅大姨吧。你看这房子，大姨就免费让你去住，什么免费？这本来就是我的房子。哎，你的，你的，你的，我还给你。还不走，留着吃饭啊。啊，好，哎，我走。站住！拿着你的钱，滚。好，好，这块地皮的永久使用权我已经买下来，赠与江小姐，是不是可以考虑嫁给我？啊？等一下，我虽然没有小叔这么厉害，但是你想要什么，我都可以拼尽全力，你也可以嫁给我。捣什么乱？小叔，你非得像一个刺猬一样。爷爷可是说过，咱们公平竞争。等等等等等，我先打断一下，什么？你娶我，我嫁给他的。这二位是我的侄子，三天前你救了我的父亲，他们的爷爷。作为回报，你可以选择我们三人之中一个当老公。你们说的是那个老头？小心！啊！爷爷，你没事吧？啊，没事。啊，贺总，您误会了，这只是巧合，换做是谁都会这么做的。贺总，你们又是钱又是房子的，我们家瑶瑶不是那么唯利是图的人。跟你有关系吗？算了算了，这种狗屎运不会轮到我身上。啊，贺总。感谢您的出手相救，但是这些我真的不需要。哦，这些诱惑都不为所动，真是视金钱如粪土啊！傻笑什么？要是真让小叔先娶大家的，何家可就没我们的一席之地了。这是一张不欠额的黑卡，提前适应一下，进入贺家的生活。嗯，动不动就不欠额黑卡。你短剧吧总看多了吧？来我这儿找个糖吃啊！我又不是小孩，我找什么糖？给你一天时间，考虑考虑。啊！瑶瑶，我听说这贺家可没什么好人啊。江叔叔被徐氏陷害，跟贺家也脱不了关系。贺氏集团？对。他这是完全把江小姐给得罪了。哎呀，小叔这张脸都不好使，那我们就更没希望了。贺氏集团可是咱爸一手经营起来的，自从他去世以后，爷爷就各种偏袒小叔。你就心甘情愿看着咱爸顶的江山，洪水让人，那我们该怎么办？算了。什么？我一定会查清事情的真相。哥，我们这么做不会出什么事儿吧？咱们只是嫁祸，又不是真绑架。小叔可是已经提前出手了，你觉得你能抢过小叔吗？小叔德才兼备，又长着一张护国扬民的脸，谁能抢得过他呀？怕什么？兄弟同心，其利断金。哥，你说的对，我听你的。交给你们了。嗯<笑>、啊，卢珊珊，你们想干什么？听说你性子挺烈呀，我兄弟二人特地来调教调教你。对。瞧瞧你，谁派你们来的？你他妈有病！谁叫我来？你猜
，小孩我猜猜猜。快！哎呀，我大哥问你话呢。你死一百斤。上次我拒绝了和贺北辰结婚，他报复我。猜对了，<笑>小妮子还挺聪明，就是不知道在床上还能不能像猪一样聪明啊！大哥，这好像没有床，我去你的！贺总，江小姐被绑架了。什么？我给你三分钟，我要马上找到江小姐的下落。等等一下，我是贺北辰的未婚妻，你们不能这样对我。哎呦，还是做你的春秋大梦呢？啊，真以为贺总能看得上他这种货色啊？<笑>你们就不怕警察抓你们吗？哎呦，我怕呀，怕警察能做什么流氓啊？啊二弟啊。咱好好伺候伺候人家江小姐。好嘞，让江小姐好好感受感受什么叫欲生欲死。你还你还真他妈呀！什么真的假的？哎，大哥，开玩笑呢。说，谁让你们绑架江小姐的？我劝你想明白，是贺北辰？你说是谁？贺氏集团贺北辰嘛？小叔，那你们说说，他还让你们干什么？大哥，这这这点咱们排练过吧？排练？练什么练？还想跟我们练练？还不快滚！这都是你们故意安排好的吧？我正式介绍一下，我叫贺家伟，这是我弟弟家乐、哎。家乐只是想认识一下你，一时用错了方法，你别往心里去了。这不是你就说这样不行吧？你们家的人，认识人的方式还挺特别啊。江小,小姐，我没想到事情会发展成这样。今天的事情就到此为止，我没兴趣当你们贺家的玩物。哎，江小姐，我真不是故意的。哎呀，嗯嗯、我没想要伤害过他。贺家乐，贺家乐。嗯嗯贺家乐，江阳呢？你把他怎么了？贺北昌，你以为你自己是什么好东西？你凭什么来质问我？我再最后问你一遍，江阳在哪儿？江小姐跟我哥在一起，不用你在这瞎操心。江小姐，为了报答你的救命之恩，爷爷让我们三个过来追求你，好确认谁是贺氏集团的继承人。绑架我。就是你们追求我的方式。他们为了讨爷爷的欢心，只是用错了方法。其实你也想追求我、呃。我跟他们不一样，我不会为了迎合爷爷，去干涉你的人生。何家伟，你果然在这。小叔，你怎么来了？这就是你的手段。贺北城，你干什么？这是我家。江小姐，别因为我影响了你跟小叔的关系。江小姐，你口口声声的说不想跟贺家有关系，现在跟贺家人拉拉扯扯，这就是你说的没兴趣。是你们在纠缠我好不好？是你们在纠缠我好不好？这一次又一次，你处心积虑的接近贺家，到底想要得到什么？哎、小叔，你误会江小姐了。江小姐，闭嘴！你闭嘴！你们俩都给我出去，吵死了！洋洋，我替小叔给你道个歉，他平时不是这样的。他平时怎么样跟我没关系，你也赶紧出去，免得说我是处心积虑接近你们贺家人。我
为什么贺家人都围着你转？这些本应该都属于我的。瑶瑶，你没事吧？联系不到你，我都急死了。没事儿，遇到俩棒槌。没事就好。哦，对了，你的线上面试通过了。不过需要你明天去贺氏分公司面谈，真的吗？真是天助我也！老爷子刚才来电话，请您明天去分公司。小电驴会不会开车啊？甄小月，怎么是你啊？江瑶，几年不见，你还是这么穷色。你还给我！一个普通的本科生，穿成这样去面试。哦，我知道了，原来是要去勾引贺总的。哼，原来你是冲着恶心我来的。还有，我不觉得普通本科生就低人一等。郑小月，有病就看病去。没有简历，我看你怎么面试。你好，我是来面试的。面试已经结束了，怎么还放人进来啊？面试时间十点，我没有迟到。嗯，江阳啊，你还不明白吗？这个岗位已经定好人了，还不赶紧滚蛋！郑小月，怎么又是你？狗皮膏药啊！这次的面试官可是我舅舅，你要是求求我的话，嗯、说不定我会让我舅舅给你一个扫厕所的活。不需要，不过你放心，你们利用裙带关系内定工作岗位的事儿，我一定会告诉贺总。哼、嗯，站、嗯、住！干什么？叫人过来！你干什么？这是我的地盘，我说了算。今天我就办了你！啊啊啊、你属狗的你，我不属，我属猴。我他妈管你属什么，重要吗？不重要吗？你他妈给我过来！我就不，你二哥，你救命、啊！不要他跑了，快，抓住他！这个女人到处公司机密，报案！快抓住那个小偷！放开我！我是来面试的，是他们要我直接搞。你说你是来面试的，你把简历拿出来看一看。我简历不是被你撕了吗？这么明显的借口，你也想得出来？如果公司机密遭到泄露，你们都得吃不了兜着走。放开我！我要找贺总！放开我！嗯嗯嗯、是谁呀、啊？在外面吵吵闹闹的。贺总马上就要来视察了，你们都着急抢离职是吧？何经理，这个江瑶打着面试的幌子，盗取咱们公司机密。你诬陷！既然是间谍，直接送去公安局就行了。我举报宋文斌，他滥用职权，还想侮辱我！你还不赶紧把他给我赶出去？贺总马上就要来了，你别在这个时候给我找事行吗？听见没有？还不赶紧带走！住手！怎么是你，贺北城？怎么是你？你算什么东西，敢直呼我们贺总的名字？贺总，这也是贺氏集团。江小姐，这里是贺氏集团的分公司，贺总是来视察的。这个女人不是很厉害，怎么每次都把自己弄得那么狼狈？到底怎么回事？要你管！贺总，这个女的来咱们公司偷盗机密文件，我盗你妹！贺总，您放心，我现在马上就处理。贺氏集团从今往后，江瑶与狗不得入内。你才狗呢！没有你，你们都是狗。贺氏集团有你们在，迟早破产。梁静茹给你的勇气吧，你个小偷，在我们贺总面前还这么嚣张。我偷你大一头。江瑶，我劝你把嘴巴放干净点。我干净你老了。保安，给我张嘴，打到他连亲妈都不认识为止。怎么回事？哼，我们贺家的两位少爷都来了。江瑶，
，这下你死！怎么回事？哼，我们贺家的两位少爷都来了，江瑶，这下你死定了！你，瞎了少爷，您打错人了吧？我没说话，谁让你不说话的？三乐少爷，这个女人是你。我叫你说话了吗？啊！何、啊、文成，你干什么？放我下来！到底怎么回事？哦、啊，是这个女人。闭嘴！这个时候你不说话，没人把你当哑巴。刘经理。孙经理也是为了集团啊！这个江瑶，大学时期就因为偷窃的事情被勒令退学。孙经理也是为了集团着想。是好家伙！是真的，像这种小偷根本不配待在贺氏集团。我说贺少爷，你要替我们做主啊！赶紧滚！就是，江瑶，还不赶紧滚！我再说最后一遍，赶紧滚！没听见吗？贺少爷让你滚，还死皮赖脸的在干嘛呢？哦，我没猜错的话，说的是你啊？<笑>怎么可能是我？<笑>说的就是你。<笑>我父亲入狱，真的和贺北城有关系吗？我父亲入狱，真的和贺北城有关系吗？刘经理，孙文斌还要包庇到什么时候？孙文斌，赶紧带着你这个外甥女给我滚！刘经理，你还真是双标啊！孙文斌犯了这么大的事，不应该送进警察局吗？林消消气，刘经理，我,是我在贺氏集团兢兢业业这么多年，就没有功劳。这也有苦劳啊！欺负江小姐就是不行。这几个人在这个行业永久封杀。贺总，贺总，我知道错了，你别把我从黑市集团。小伟总，你救救我！不用担心，工作都给你找好了，同事都是明星。什么工作？踩缝纫机。哦，<笑>完了。保安，带走。让一个来历不明的女人当项目经理，我不同意。这是父亲的意思。赵爷爷，小叔也是想把握这次机会，娶到江小姐，好继承家业。荒唐，简直是荒唐！我听说这个女人曾经可是徐氏集团的骨干。荒唐，简直是荒唐！我听说这个女人曾经可是徐氏集团的骨干。局势与贺氏水火不容，不可行错一步啊！父亲自有他的想法。今天，我正式把天海工程的项目交给你。天海项目，可是我们集团的重点项目。你，这不是胡闹吗？赵爷爷，江小姐还是有能力的，善良又勇敢。我相信，她是绝对不会做不利于我们集团的事情。您说是吧，小叔？是，我也相信。他这么轻易就相信我了？谢谢贺总好意，我想要通过自己的能力当上项目经理，而不是通过你们轻飘飘的一句信任。月薪十万。十万？狗屎运真在我头上了、啊？好，我一定不会辜负贺总的信任。据我所知，你并没有什么大型项目的经验。如果项目出现了任何问题，你能承担得起吗？赵爷爷，他背后可是小叔啊！对，小叔总不可能做有损集团利益的事。项目是我接的，即便出现问题，也由我自己承担。我可不相信你一个黄毛丫头说的话。如果这个项目出现任何的问题，我将主动把我手上的股份都交给你
。好，这可是你说的。为什么力保我？还是老爷子的意思？你替我铲除了那么多害虫，我还你一个项目，很公平。好，我会好好完成工作的。分公司的工作可不简单。我虽然答应了老赵的对赌，但不意味着我会帮你完成工作。贺北辰。我希望我父亲的事和你没有任何关系。分公司的工作可不简单。我虽然答应了老赵的对赌，但不意味着我会帮你完成工作。贺北辰，我希望我父亲的事和你没有任何关系。我明白，那你先忙，我去工作。那个，你的腿没事吧？没事。啊小叔，项目、嗯，小叔，项目组的资料我都整理好了。嗯，谢谢贺总。这个是我哥给你的，他说小叔在，就不好和你走得太近。替我谢谢你哥。你干什么？嘉乐少爷，对不起，对不起，我们在打扫卫生。你没事吧？我没事，你都湿透了，换件衣服吧。江瑶会代替刘燕成为你们的项目经理，我警告你，别想欺负她。你都湿透了，换件衣服吧。江瑶会代替刘燕成为你们的项目经理，我警告你，别想欺负她。小少爷，您放心吧，我们一定会好好配合江经理工作的。那我先去换衣服。站住！你要干什么？江瑶，你真是好本事，居然赶走了他姐刘燕。别以为你把贺氏集团的高层都伺候了个遍，就可以在项目部好着走。你敢打我？狗嘴吐不出象牙，像你那个姐一样不会说话。作为项目经理，我有义务亲自教你。枪打出头鸟，你确定要在接下来的日子继续针对我吗？江经理，我带你去办公室。杀！刘经理被辞退了，所以来不及打扫您的办公室。天海项目的进度实在是不能耽搁，所以只能请江经理亲自动手了。希望你完成自己的本职工作，下班之前完成工作对接，也方便项目的顺利进行。好的，江经理。江瑶进入了贺氏集团，还坐上了项目经理。瑶瑶，他没告诉你。瑶瑶，才过去几天，他们的关系就这么亲密了。可能，可能是瑶瑶没来得及吧。这样吧，我做主，让你去当瑶瑶的秘书。这恐怕不太合适吧？在我心里，你并不比瑶瑶差。我相信，只要给你机会和时间，你会比他还优秀。嗯那不会对你和瑶瑶造成什么不好的影响吧？瑶瑶并不赞成你去公司，毕竟你的美貌和能力不输她。江瑶，没想到你竟然这么自私，表面说我们是最好的闺蜜，私下里却巴不得我过得不如你。不过你放心，我会帮你解决掉所有困难。江经理，这是项目组今天的工作，我们就先下班了。等一下
。刘经理在的时候可从来没有加班的规矩。如果江经理没有能力，我还是建议你尽早退位让贤，有时间把心思放在争名夺利上，不如好好研究研究项目，说不定能在项目组待得更久一些。我还是建议你尽早退位让贤，有时间把心思放在争名夺利上，不如好好研究研究项目，说不定能在项目组待得更久一些。哼<笑>，你还是先担心担心你自己吧，别只懂得伺候男人，给我们项目组丢人。小雪，你怎么来了？怎么不希望我来？<笑>怎么会呢？你先等我一下，我先处理点工作。知道你辛苦，所以特地拜托家伟少爷让我进公司帮你。真的吗？太好了，我刚来公司得罪了不少人。哼<笑>，把一副可怜兮兮的样子给谁看呢？正因如此，我才更应该来帮你。还是你对我最好了，那当然了，我们可是最好的闺蜜。那，先吃口饭，我来帮你做。<笑>好。听说你把天海集团的项目给了江瑶，分公司的业绩是第一不假，可是裙带关系严重，像江瑶这样、哦、看起来好欺负的硬茬，能解决不少麻烦。这么利用人家小姑娘，以后可别后悔。像江瑶这样、啊、看起来好欺负的硬茬，能解决不少麻烦。这么利用人家小姑娘，以后可别后悔。我看小叔就是想的多，人江小姐多单纯。小叔做事啊，肯定有他的道理。你们三个追求江小姐，我不管。一个月后，在我的生日宴上。我必须看到江小姐挽着你们其中一个人的手，来祝我寿辰快乐。是，知道了，爷爷。爷爷，放心吧。贺先生，我不就欠你一个人情，没必要天天在我家门口堵我吧？嗯、江瑶啊，虽然他长得帅。但是你千万不能忘了你的目的啊！你想干什么？江小姐，你现在已经是贺氏集团的项目经理，我觉得你没有必要再奉献。我已经说过，我没兴趣参与贺氏的斗争。如果你觉得我去面试是为了接近你，那我离开贺氏集团就好了。这是天海项目的最终合同。也是我们给最大投资商冯氏集团的底下，你确定没有问题之后再进行兑现。你不是不信任我吗？干嘛给我这？这是天海项目的最终合同，也是我们给最大投资商冯氏集团的底下，你确定没有问题之后再进行兑现。你不是不信任我吗？干嘛给我这个？我什么时候不信了？而且，这也是老爷子的意思。冯氏集团。是徐氏集团一直想拉拢的合作伙伴。我之前在徐氏集团工作过，你就不怕、啊？你是我的人，而且你现在跟徐氏集团没有关系，别让我失望。看来我只能先拿下这个项目，才能继续调查。再说，我什么时候成了你的人？这段时间我都会来接你下班。贺总。我先走了。瑶瑶，你手里拿的这个是、啊？这个资料很重要，暂时不方便告诉你，之后再详细告诉你吧。嗯。江瑶，我拿你当最好的闺蜜，你竟然防着我，那就别怪我心狠了。上次走的匆忙，没来得及祝贺你
。这花我可以收，项链不行，太贵重了。其实一点都不贵，才两百万。小少爷，我不想掺和你们贺家的事儿，你也不要在我身上白费力气。江小姐，我只是单纯的喜欢你，没有别的想法。小少爷，我不想掺和你们贺家的事儿，你也不要在我身上白费力气。江小姐，我只是单纯的喜欢你，没有别的想法，你就收下吧。啊啊啊！瑶瑶，你现在正是需要用钱的时候，这个项链能卖不少钱呢。小雪，这条项链只会让我们陷入更加难堪的境地。装什么清高啊！勾搭男人的时候也没见你难堪呀、啊。小雪可不人，明明是贺总他们缠着瑶瑶不放。江经理不错呀，上班还带个会咬人的狗。你，你说话给我注意点。我告诉你，江瑶不过是贺家的玩物，跟着他，你也不会有什么好下场。哼，我死了你！哎呀，下次别再这么冲动了。我就是看不惯他趾高气昂的那个样子，明明你才是项目经理，要我看就应该把他开除。天海这个项目太重要了，我要这个时候辞退刘月，我怕引起项目组的恐慌。天海这个项目太重要了，我要这个时候辞退刘月，我怕引起项目组的恐慌。没关系，有我在，他以后肯定不敢欺负你了。怎么伤得这么严重？江阳那个烂好心的女人，我随便玩点苦肉计，她就感动得痛哭流涕。答应我，以后不要以身犯险。江伟少爷，你不是瑶瑶的追求者吗？那是爷爷想帮的。如果我有能力继承家业，就能自己决定自己的人生了。家伟少爷，那我怎么才能帮助到你呢？爷爷让小叔转交给了江瑶一份文件，只要你把那份文件动动手脚就好。小雪，你看到我那份资料了吗？是这个吗？我看这份文件有点破损，就连夜帮你修复了一份。这是集团的绝密资料，你怎么、哎？你放心，这份资料除了我，绝对没有第二个人看过。如果你不相信我的话，以后我再也不会碰你的东西了。这是集团的绝密资料，你怎么、哎？你放心，这份资料除了我，绝对没有第二个人看过。如果你不相信我的话，以后我再也不会碰你的东西了。怎么会呢？你是我最好的朋友，我当然相信你。嗯，江经理，冯氏集团来电话了，希望重新进行一轮投资风险评估。好，我知道了，帮我整理一下资料。江瑶，从明天开始，你再也不能这样高高在上的命令。江小姐，这么重要的日子，你怎么能迟到呢？他怎么在这里？冯总，不好意思啊，路上堵车耽搁了。江经理，这就是你跟我合作的诚意吗？冯总，这是什么意思？什么意思？我诚心诚意跟你们贺氏集团合作，和贺氏。拿我当冤大头吗？怎么回事？报价明明是三百亿，这个合同只有小雪见过，难道不可能？他怎么可能害我呢？方总，不好意思，可能是有点误会。事情暴露。跟我玩装傻这一套，我就告诉你，贺总，冯氏集团也要取消跟贺氏集团的所有合作。冯总，不好意思，可能是有点误会。事情暴露，跟我玩装傻这一套，我就告诉你，贺总，我
，王氏集团也要取消跟贺氏集团的所有合作。天海项目只有贺氏集团能够承认，请冯总再给我们一次机会，我们一定给冯总一个交代。江小姐，你这话可就说错了吧？我们徐氏也能担此重任。徐氏集团给我们的报价只有两百亿，更何况还有刘经理的鼎力相助，凭什么以为只有你们贺氏集团才能跟我们合作？说起来，还要感谢贺氏集团辞退了刘经理，才让我们捞了这么大一个好处。我记得江小姐也在我们徐氏任职过，不过这能力嘛，这能力嘛，当然跟我是没法比。你说这项目刚交到江经理手上，就出了这么愚蠢的错误，简直啊，就是把贺氏的脸。给丢光了，冯总，请再给我一次机会，我一定给您一个交代。只要江小姐诚心诚意，我可以给贺氏集团一次机会。江小姐，不如喝一杯，只要能把我灌醉，这个事儿就成了。恒毅都在酒里面了。瑶瑶。现在是法治社会，还怕他们不成？这可是你最后的机会了。好，我答应你。哎，江小姐真是海量啊！多谢江小姐不忘老东家。给我们徐氏集团这么一个好机会，这杯酒，敬。徐总客气，是好是坏，您下定论了。来，江小姐真是海量啊！多谢江小姐不忘老东家。给我们徐氏集团这么一个好机会，这杯酒，敬你。徐总客气，是好是坏还没下定论呢。哎，好坏不都是冯总说了算吗？啊，江<笑>小姐啊，我们再喝一杯。等一下，小雪怎么了？江瑶，既然你不把我当闺蜜。就别怪我心狠了。哎，没事，我就是觉得我在这儿也帮不上大家什么忙，我先走了。啊、哎，乔乔，啊，给我冯某人面子吗？好，我敬你。嗯。不错不错啊！集团合作的底价泄露到底怎么回事？江小姐才进公司不到一个月，就把自己闺蜜带进来了，会不会？这么晚了，你来公司干嘛？别别问我，我什么都不知道。贺总已经在这儿等了三个小时了，江瑶怎么还没回来？徐氏集团和冯氏集团今晚举办庆功宴，也邀请瑶瑶参加了。庆功宴，小叔，这么说来，这底价泄露的事儿，极有可能是江小姐。贺总，嘉伟少爷，瑶瑶这么做一定有她的苦衷，你们能不能别为难她？干得不错，只要把江瑶赶出公司。项目经理的位置就是你的，干得不错。只要把江瑶赶出公司，项目经理的位置就是你的。江小姐，如果你跟了我，我可以出面将合同事情压下来，否则你就跟贺北城一起滚出贺氏集团。
。你们算计好的是吧？说算计多难听，我倒要看看，让贺家几个男人都神魂颠倒的女人到底是什么滋味儿。<笑>给我抓住他！还想跑？跟你那蹲大牢的电影一样蠢！原来是你吗？嗯，真好。嗯，救我！住手！啊！我的人你们也敢碰？哦，何总，别误会，是江小姐主动勾引我的。何总，别生气嘛，我们不就是替你调教一下你的女人吗？你老子都得给我面子，你竟然敢打！何总，别误会，是江小姐主动勾引我的。何总，别生气嘛，我们不就是替你调教一下你的女人吗？你老子都得给我面子，你竟然敢打我！我替徐氏集团调教调教他们总裁，我打你怎么了？呸！我这暴脾气！等他们被贺氏集团赶出去，再动手也不迟。我送你回家。帮帮我。你看清楚我是谁。老北城。你是。讲了。昨天，谢谢你。光口头上的谢谢。你都占我便宜了，你还想怎么样？你为什么要去找冯明德？冯氏集团来消息，说是要进行再次的风险评估。结果发现底价泄露，冯氏和徐氏暗中勾结。你为了查清楚真相，把自己放在那么危险的境地吗？冯氏集团来消息，说是要进行再次的风险评估，结果发现底价泄露，冯氏和徐氏暗中勾结。你为了查清楚真相，把自己放在那么危险的境地吗？如果我没到，你有没有想过你该怎么样？我会想办法让小雪给你报信的。小雪，你那么相信那个赵雪？她是我除了爸妈之外最相信的人，我当然信她了。你相信赵雪，你都不信我？什么？既然已经发生了关系，我会对你负责的。贺总言重了，昨天的事我都忘了。忘了你不想对我负责，我看起来是那么随便的男人。该死的男人，负，当然负责。换衣服，去公司。合同的事儿需要给贺氏股东们一个交代。房氏集团。已经正式宣布与徐氏集团进行合作，江瑶，你还敢说你不是贺氏集团的间谍吗？几张照片能说明什么呢？感谢江小姐不忘老东家，给我们徐氏集团一个机会。几张照片能说明什么呢？感谢江小姐不忘老东家，给我们徐氏集团一个机会。这杯酒。我敬您，贺总
。如果你还不相信的话，也可以问问赵雪，据说他是江瑶最好的朋友，想必他是不会说假话的吧？江瑶。你不能为了救你爸爸损害黑石集团的利益。救他爸爸，什么意思啊？诸位有所不知，江瑶的父亲因职务侵占被徐氏集团送进监狱，而江瑶为救自己的父亲，不惜搭上我贺氏集团的前途。小雪，我没想到你能和他们一起算计我，瑶瑶。你别怪我，我只是不想让你一错再错。江瑶，你还有什么话可说？冯氏集团的资料文件是你泄露的。瑶瑶，你说什么？我没见过什么文件。你明明都这个时候了，你还要诬赖别人？赵总，依我看，就应该把他送进警察局。不行，连你们两个也要护着这个祸害。赵爷爷。嗯，如果江小姐进了监狱，那她的人生就毁了。各位，这件事情我一定会给大家一个交代，我会调查清楚的，好吗？当时江瑶接手天海项目的时候，我们就有言在先，如果项目出现了任何问题，你贺北城就要让出，左春有贺氏集团股份。项目的问题我一人承担，跟贺总没有任何关系。如果项目出现了任何问题。你贺北城就要让出左春有贺氏集团股份，项目的问题我一人承担，跟贺总没有任何关系。你承担得起吗？要想补上天海项目的空缺，至少六百个亿。六百亿，刚好是我手上股份的价格。北城，贺氏集团成立至今不容易，如今正是和徐氏集团打擂台的关键时刻。不能有半点差错，你也不愿意看着我们贺氏集团会在这个女人手上吧？贺氏集团的内部腐败严重，不能全怪一个女人身上吧？我可以交出我手上所有的股份，但希望各位以后不要再针对江瑶了。他不是很讨厌我吗？为什么要为我付出这么大的代价？这个是自然，不过。江瑶捅出这么大的乱子，如果继续坐在项目经理的位置上，已经不合适了。不如就让刘月替代他吧。虽然我交出手上的股份，但项目经理的位置，我还是坐得了吗？至于本次的功臣赵雪，不如来做我的秘书吧。不好意思，项目组满人了。你要想继续留在这儿，只能当保洁员了。把厕所都打扫干净，否则一份工资都别想要。你要想继续留在这儿，只能当保洁员了。把厕所都打扫干净，否则一份工资都别想要。你说他怎么还有脸待在这？想继续勾搭男人呗？谁会忍受他这一身厕所味儿啊？在没有彻底查清楚我爸的事之前，我还不能走。哥，你为什么不帮帮江小姐？牢狱之灾都给她免了，还要怎么帮？可你明明知道江小姐不是那样的人。家乐，只有这样，才能把小叔赶出贺家。哥，我从来没有想过要把小叔赶出去，我们一家人在一起不好吗？你太单纯，很多事儿你都不理解。你是我的亲弟弟。我们一定要守住咱爸打拼出来的贺氏集团，拿到继承人之位，才能在贺家生存下去。可是没有可是，你不是喜欢江瑶吗？现在就是最好的时机。你干什么？不好意思啊，你没看到啊。只能辛苦你把地板清理一下了。你干什么？不好意思啊，你没看到啊。只能辛苦你把地板清理一下了。听说你同时勾搭贺总、大嫂、二嫂、一 v 三呀，看不出来你玩的还挺花呀。哎，你们看。
他现在这个样子，好像一条狗啊！<笑>不好意思啊，我没看到狗，但我听到了狗叫。你，就是因为他，我们项目部才会沦为全公司的笑柄。你就是一条丧家之犬，丧家之犬，去，把水桶给我叼过来，省得在这儿碍眼。这狗还挺听话。啊啊、张瑶，你干什么？教你们好好说话。刘经理，啊，他一个臭清洁工，居然还敢在你面前娇羞。既然你不识抬举，那就把公司全部玻璃擦干净了再下班。什么？江瑶，你别怪我。既然你不识抬举，那就把公司全部玻璃擦干净了再下班。什么？江瑶，你别怪我。只要你还在这公司。对我来说，永远都是危险。Seven, seven, 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 seven. 怎么，你有意见？瑶瑶，我给你倒了点热水，你洗抹布的时候也能舒服点。我还要感谢你不成？瑶瑶，我知道你还在怪我，但我做这些事情是有苦衷的。赵旭，我把你当最好的朋友。什么好东西都跟你分享，你却联合外人，合起伙来陷害我！啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊、记住！江小姐，你没事吧？我没事，水里加了东西，应该是火警之类的。哎，江瑶，你别胡说八道。小少爷，你误会了，是何经理让我们盯着江瑶好好工作。水里加了东西，应该是火警之类的。哎，江瑶，你别胡说八道。小少爷，你误会了，是何经理让我们盯着江瑶好好工作的。你当我瞎吗？你，你都给我等着，我走。还疼吗？不疼了，谢谢你来救我。是我哥让我来的，他说你在项目组肯定受欺负。哥，你来了，对不住了，董事会上没有保住你。不怪你，是我盲目自信，信错了人，搞砸了项目。那我小叔也不能让你当清洁工啊，还任由别人羞辱你。也许，有自己的苦衷吧。小叔也真是的。不让你做秘书，反而点评着让那个绿茶女做秘书。他们之间有什么交易也说不准。到底该相信谁？贺北辰，你真的像他们说的这样子吗、啊？江小姐，你别多想，我瞎说的。啊听说你确定要把贺氏集团留给嘉伟？贺氏集团如今被董事会控制，嘉伟很有可能和徐氏集团勾结，所以我想来一个预警。贺氏集团如今被董事会控制，嘉伟很有可能和徐氏集团勾结，所以我想来一个预警。可惜了天海的项目了。冯氏集团胃口再大，也吞不下这项目。那江瑶那小丫头呢？也要成为你们斗争的牺牲品。我会给她一个名分。我让你们去追她，是为了给她幸福，不是为了让你们去伤害她。别把她放在贺氏集团，任人欺辱。欺辱。今天谢谢你们，时间不早了，我就不请你们进去了。那你一定要照顾好自己，有事随时给我打电话，嗯、我一定第一时间赶到。好，谢谢。好，走吧。好。江阳，哎，生什么闷气呢？你放。
家伟、家乐都能来找你，我不能。最起码他们不会像你一样算计我。你说什么呢？什么意思？那份文件的重要性，只有我们两个人知道。你的意思是我告诉赵轩的？那为什么要让他当秘书？我让他当我秘书这个事儿，我自有我的用意。贺北城，一边说着让我对你负责的话，一边把我当玩物。你能不能放过我？不要再玩我了，拜托。我让他当我秘书这个事儿，我自有我的用意。贺北城，一边说着让我对你负责的话，一边把我当玩物。你能不能放过我？不要再玩我了，拜托。手怎么了？不是你让他们盯着我工作，找机会教训我？怎么可能是我呀？贺北城，敢做不敢当，你算什么男人？我会给你一个解释的。恭喜你啊，当上我小叔的秘书。嘉伟，谢谢你，我一定帮你把贺北城赶出公司。期待你的表现。高太贵酒，江瑶，你别太得意。就算你有办法让贺经理辞退我，赵局会放。江阳，你别太得意。就算你有办法让贺经理辞退我，赵局会放。贺北城把你辞退了，你装什么傻？江阳，我等着你身败名裂，被逐出贺氏集团的那一天。贺北城，你真是让人琢磨不定。贺经理，您为什么要辞退刘月啊？项目组的人多数跟他关系好，有他在，你没有办法立威。贺经理，原来我在你心里这么重要啊！贺经理，贺经理。个大骗子，说什么要追我，结果转头就能跟伤害过我的人卿卿我我。你误会了。这个大骗子，说什么要追我，结果转头就能跟伤害过我的人卿卿我我。你快起来，你没事吧？瑶瑶这两天本来就对我有意见，要是再误会咱们两个有什么关系，我去找他解释清楚。啊。你先去忙吧。江瑶，你救了贺老爷子又能怎么样？贺家的人还不是都被我吸引了？你说，赵雪为什么要联合外人算计我？就因为贺北辰吗？啊！为什么要这样对我？啊！北辰，你为什么要这样对我？你走，你走，不要看到你。香小姐，我不是小叔，我是家乐，我跟小叔不一样。我管你是谁，你们贺家就没个好东西。江小姐，嗯，嗯，为什么要欺负你？我为什么就成了你的玩物啊？为什么？为什么？小叔，你明明不喜欢江小姐，那为什么还不许我来接近她？我没有必要跟你解释。小叔，你明明不喜欢江小姐，那为什么还不许我来接近她？我没有必要跟你解释。每次都是没必要解释，小叔，你能不能不要这么自我？能不能听听别人的想法？江小姐，你应该叫婶婶。婶婶，小叔，我们说好的公平竞争呢？感情这东西，哪有什么公平可言？啊啊！感情这个没有公平可言吗？感情的事情怎么就没有公平可言了？小叔也太霸道了
，当然是有实力的人先享受爱情。那我岂不是没有机会？那倒也不是，最主要的还是投其所好啊！不管我送什么贵重物品，江小姐都会拒绝，我都恨不得把心掏给她。江瑶的父亲不是在监狱，不如我在这里下。哥，你也太厉害了！我怎么没想到？嗯嗯、再给我点时间，我一定不会再让你受任何委屈。是真的吗？你怎么喝那么多酒？嗯。我乐意。你怎么喝那么多酒？我乐意。你、啊、别闹，你喝醉了。你别生气了。江瑶，你误会了。我跟赵雪不是那样。你跟赵雪怎么样？我根本不关心。不要再打扰我的生活。我已经原谅你很多次了。你就那么讨厌我吗？对，从见到你第一眼，我就讨厌你。嘘<笑>，是我，江叔叔。你不是在监狱服刑吗，江叔叔？事情经过就是这样。王八蛋，竟然敢这么欺负我女儿！河北城人呢？我找他去。哎哎，江叔叔，江叔叔，河北城有权有势，我们这种普通人拿什么跟他们斗？那也不能眼睁睁看我女儿受那么大委屈，我找他去。哎哎，江叔叔，江叔叔。河北城有权有势，我们这种普通人拿什么跟他们斗？那也不能眼睁睁看我女儿受那么大委屈。瑶瑶是我最好的闺蜜，看见贺家那么欺负她，我的心里比谁都难受。现在，我们只能想办法扳倒河北城。胡说，怎么能扳倒他？我拼了这条老命，也为了瑶瑶出这口恶气。我们这样，想扳倒。我帮你，不用，让你家小雪看见了又该吃醋。江瑶，你还要闹到什么时候？贺北城，每天玩这种把戏有意思吗？说好了不要打扰我的生活。你是说了，那我同意了吗？是吧？贺总，我只是个清洁工，在这里吃饭不合时宜。在这儿，我说了算。那我被别人欺负了也是你说了算。不管你相不相信，我保证以后不会再让任何人欺负你了。在这儿，我说了算。那我被别人欺负了也是你说了算。不管你相不相信，我保证以后不会再让任何人欺负你了。贺总，你画的大饼我家都快放不下了。让开，我要去工作了。徐总随便给江兰安排了一个职位，就把他感动的痛哭流涕。嘉伟，我们什么时候能安排江兰和江瑶见面？不着急，你呀、啊，要先获得贺北城的信任，抽走他最后一张地盘，再安排他们父女见面，做的所有一切啊。都可以顺理成章的安排在江瑶身上，但江瑶岂不是万劫不复了？只有这样，爷爷才能同意我娶你进门啊，小雪。我已经迫不及待的想要娶你。
我听说你的午饭被人泡了脏水，我就从家里给你带了一份饭，又不是贵重东西，家里没人知道。嗯，谢谢啊，我没心情吃。爸，何必朝，给我出来！我要问问，你凭什么欺负我女儿？这谁啊？何必朝，江瑶那个蹲大狱的爹，他敢跑我们公司来闹事了？也只有诈骗犯能养出江瑶这种小偷了吧？再敢污蔑我女儿一句，试试！你凭什么欺负我女儿？这谁啊？何伟成。江瑶那个蹲大狱的爹，还敢跑我们公司来闹事？也只有诈骗犯能养出江瑶这种小偷了吧？你们再敢污蔑我女儿一句，试试！怎么，光天化日之下，你还想动手打人不成？难不成你还真想二进宫？这次你打算让你的女儿卖什么来捞你？爸，真的是你啊！瑶瑶，你受苦了。江瑶，做了错事还不敢承认，让你这个诈骗犯的爹来给你撑腰来了。你再说一遍！爸爸爸，我求你了，别再惹事了。给我等着！爸，你嫌弃还没完，怎么出来了？哎呀，瑶瑶都是爸不好啊，让你受了那么大委屈。哎，对了，你当年是怎么被诬陷的？是爸糊涂啊，信错了人。那跟贺北城……哎，对了，你当年是怎么被诬陷的？是爸糊涂啊，信错了人。那跟贺北城……行了行了，都是过去的事儿了。走，跟爸走，咱辞职啊，不干了。哎，爸，我不能走。我要是走了，那不就坐实了他们造谣我，泄露机密，私通徐氏？我要留在公司找出证据。你看你过的啥日子？啊？哎，实在不行了，你嫁给贺家伟，他可是贺氏集团名正言顺的大少爷。爸，你怎么认识贺家伟的？我能提前出来，全靠着人家。你要替爸好好感谢人家。爸，你放心，贺少爷那边我会去道谢，但我不会嫁给他。瑶瑶啊。你要是有小雪一半机会，爸爸都不用这么担心。江叔叔，不是让你别跟江瑶联系吗？你怎么还闹到公司了？哎呀，瑶瑶是我女儿，我不能眼睁睁看她受委屈啊。我也不是怪您，贺先生的计划刚开始，您不能拖后腿，不是？哎，你放心，我肯定会好好为贺大少爷办事的啊。瑶瑶，没跟您说其他事吧？嗯，他说要在公司啊找证据，让我不要管了。哎，对了，你们是不是有什么事瞒着我？没有。总之，您少出现在公司。贺大少费了那么大劲把您弄出来，您可别把事情搞砸了，知道吗？行了，我知道了。江小姐，过几天就是我爷爷的大寿了，我能邀请你成为我的舞伴、嗯。江小姐，过几天就是我爷爷的大寿了，我能邀请你成为我的舞伴，来出席宴会吗？江小姐，请你答应我弟弟君，他为了能邀请到你啊，准备了将近半个月，这些礼物啊，都是他特意为你挑选的。何家伟就是我爸爸，就当报恩了吧。那好吧，你同意了，太好了。啊，不过这些礼物我不能收，太贵重了。啊，这些东西可都是我为你精心挑选的，特别适合你。泄露了公司的机密，还惹得这两个少爷这么为他费心。要我，我也来在公司不走。就是啊，装什么清高呢？这样的也就骗骗单纯的小少爷。给我闭嘴！好了，既然江小姐不收，就别为难她了。嗯，谢谢你，家伟少爷。他们两个该不会……贺经理，这是你要的文件，这是贺老爷子的寿宴请柬。
，您昨天没来公司，可能不知道，江瑶的父亲出狱了，还来公司当。您昨天没来公司，可能不知道，江瑶的父亲出狱了，还来公司大闹了一通。下午，家乐少爷就带着百万礼物来给江瑶撑腰，听说还邀请江瑶去参加贺老的寿宴。不知道贺经理有没有女伴啊？这邀请函本来就是给你的。真的，我一定会好好表现的，绝对不会让你失望。江瑶，你有我还不够。这段时间。你保护好江阳，有任何情况，第一时间向我汇报。北城那小子着急了。是的，老爷，我听说他加快了计划，要赶在您寿宴的时候收我。告诉北城，家伟再闹也是他侄子，注意些分寸。贺氏集团已经是个空壳了，让他当新公司的养料也不错。是的，老爷。哎，坏掉的枝丫就得剪掉。哎呀，多亏了家伟少爷，您在徐总面前游说，把我提前保出来呀、啊。瑶瑶，啊，家伟少爷，谢谢你。家叔叔进监狱啊，本来就是有人故意陷害，我这也是。想为小叔做些补偿，什么意思啊？你是说我爸的事跟贺北城有关？我也是最近才查到，江叔叔进监狱的事，跟我小叔也有关系。小叔一直都这样，任何人都可以被他利用。小叔一直都这样，任何人都可以被他利用。你也一样。原来贺北城早就跟我爸认识了。分公司业绩第一，和裙带关系严重。也许江瑶这种看上去好欺负的硬茬，能替我解决不少麻烦。一段录音而已，不能证明什么吧？自从爷爷让我们追求你开始，小叔就已经开始离去了。从一开始把你步步逼进贺氏集团，再让你在贺氏集团斗争，沦为牺牲品，而后扶持赵学少。贺北城为什么要做死人不利己的事儿？贺氏集团是我爸爸一手经营起来的。自从我爸去世之后，贺北城就想着把贺氏占为己有，想把我跟弟弟赶出贺家。抱歉啊，刚才一时失态了。贺氏集团继承人的位置，如今争夺得如火如荼。贺江伟这个时候救出我爸，又特地告诉我这些。难道真的是出于好意？贺大少爷的意思是，希望我和你一起对付贺北城吧？啊，江小姐，我绝对不会利用你的。我只是觉得你有知道真相的必要。瑶瑶，你看人家家伟少爷多好，你要把握住啊！啊。贺经理是特地过来查看我有没有偷到公司钱财吗？离贺家伟远点儿。凭什么？你又是什么身份来要求我？啊？难道是怕贺家伟将真相告诉我？如果是这样，大可不必。就算我知道真相又如何？我们这种普通老百姓根本斗不过你们。贺家伟跟你说什么了？你敢说我爸的事跟你有一点关系吗？你的意思是你爸进去是我干的？不是吗？不是，凭什么相信你？你，放开我！你要干什么？我再跟你说一遍，离贺家伟远点我会给你一个真相。我也
再告诉你一次，你没有任何权利干涉我的生活。你是我的人，我不想你对跟别的男人有牵连。你不觉得这样的话很恶心吗？那赵雪呢？柯北城，你做不到的事情不要要求别人。赵雪这件事情很复杂，我一时半会儿跟你说不太清。我求求你，不要装作一副故作深情的样子。你接近，不也是为了贺氏集团的继承权吗？我会还你个真相。一路看，可以。最近你表现不错，我能信任的只有你。这也多亏了您跟公司对我的照顾。现在整个公司，我能信任的只有你了。我在这个公司能依靠的只有你。既然如此，明辉集团的项目交给你了。明辉集团。既然如此。明辉集团的项目交给你了。明辉集团是那个刚上市两个月就排名世界第三的金融公司。文件稍后我会加密传输给你。至于贺氏集团能不能扳倒徐氏集团，就看这一次。贺北城，这可是你要将把柄送到我手上，可你到底是贺氏集团的弃子。我可是要当贺氏集团未来总裁夫人的人。谢谢江小姐，能赏脸陪我吃个晚饭。先说好，答应跟你吃饭是为了感谢你救出我爸爸。放心，我不会对江小姐有任何非分之想的。虽然我也喜欢你，但是不能因为这个伤了我和我弟弟之间的感情。嗯，走吧。你干什么？我根本跟你说过离他远点。小叔一心想保护江小姐，可是江小姐不领情啊！你，你想心思沉稳的小叔，竟然也会为了一个女人大打出手，这传出去不太好吧？我告诉你，我不想让他成为咱们之间斗争的牺牲品。这话你自己相信。告诉你，我不想让他成为咱们之间斗争的牺牲品。这话你自己相信。小叔要是还生气的话，尽管往这儿打，顺便让江小姐也看看，那小叔不仅心思深沉，还是个暴力狂。我警告你，别动他。北城那边收网了。是的，老爷。少爷等不及了。他那是知道吃醋了，把我手上的股份全部高价抛售吧，老爷。如果家伟少爷全部购入，那贺氏集团以后就都是他说了算了。哼，就怕他不买。孩子长歪了，就该教训教训。那个江瑶有什么好的，值得你们这么大打出手？我做的这一切。不都是为了给你创造机会吗？他们离心了，你才能趁机上位啊！我可都是为了你，要不然我才懒得搭理贺北城那个不解风情的臭男人。
鹤北城那边有什么动作？还真让你给猜对了，鹤北城和明辉集团联系上了。既然鹤北城这么对你不设防，那你就去把他的资料全都偷出来。你就不怕鹤北城给我们下套？怕什么？将来在我们手上出了任何事，有江瑶替我们顶着呢。爸，啊，醒那么早啊？爸就给你做早饭。你每天早出晚归，甚至夜不归宿，是不是有事瞒着我？爸，啊，醒那么早啊？爸就给你做早饭。你每天早出晚归，甚至夜不归宿，是不是有事瞒着我？啊，呃，就是贺老爷子抛售了贺氏集团的股票，我和家伟商量瞒点事儿。抛售股份。我巴不得贺氏集团立马倒闭，谁让他欺负我闺女？爸，无论是贺氏集团还是徐总，都不是我们惹得起的人，就好好过日子好吗？哎，瑶瑶，你放心，只要家伟少爷收购了贺氏集团，我们的好日子就来了。爸，我就这么相信贺家伟？当然了，有徐氏集团徐总在背后支持了，家伟少爷一定能控制贺氏集团。贺家伟和徐振东，我一开始怎么没想到？哎，瑶瑶。干嘛去啊，爸？我不能眼睁睁看你们做傻事，我去去就回。可是这场内战，你别再掺和了。哎呀，哎，瑶瑶，瑶瑶，贺北城，你不好好打扫卫生间，来这干嘛？贺北城呢？我有事问他。北城说他不想理你，你还是不要纠缠他了，好吗？赵雪。你凭什么替贺北城做主？就凭北城说我是这个公司他唯一可以信任。就凭北城说我是这个公司他唯一可以信任。贺北城，你这个大骗子！喂，贺叔叔。瑶瑶啊，北城，我要饿死霍琼了，我一个人也照顾不了啊。<笑>过来帮帮你等着，我马上就来。贺、呃、北城，贺老爷子的股份被贺家伟收购了，你还在这喝闷酒？你来了，我一无所有了，你不高兴吗？感谢你能在我即将离开贺家的时候来看我。贺、呃呃、北城，你别喝了，你这么厉害，你甘心被贺家伟打倒吗？事情已成定局了，无能为力了。走，我们出去，嗯、一切去想办法。啊、放开我！别动，让我抱一会儿，让我抱一会儿。老爷，还得是您呢。哎，没成。就算是我给那丫头的报答了。家伟心思不正，不能托付。家乐呢，没脑子，就知道跟着家伟后面跑，被家伟卖了，还不忘替人家数钱。家乐呢，没脑子，就知道跟着家伟后面跑，被家伟卖了。还不忘替人家数钱，哎，准备寿宴吧。北城要做空贺家的股票，就让人多配合着点儿。是，八爷。嗯。哎呀，恭喜家位少爷拿下这贺氏集团全部股份，以后要称你为贺总了。这还得仰仗我们徐总。跟冯总的支持啊，嗯、还是和家伟少爷合作，让人畅快啊。不过我听说贺北城好像跟明辉集团有所来往。明辉集团异军突起，占领了我们很多的生存空间。要是让贺北城借此翻身，以后我们恐怕要前功尽弃呀。二位不用担心，我已经想办法安排人将贺北城的合同。这贺北城的东西啊，都是
，咱们的。<笑>若是让贺北城知道自己做了这么多，给咱们做的嫁衣，这鼻子呀、啊，不得急歪了？<笑>哎，对了，这位什么时候把贺北城赶出贺家？这场大戏呀、啊，当然是要在老爷子寿宴上演了。正好也让他老头子看看清楚，谁到底才是未来贺氏集团的当家人。啊，恭喜你！恭喜！恭喜！恭喜！<笑>小叔，这江小姐明明是我的舞伴。德乐，我跟你说过多少遍了，叫婶婶。可是，这是我们之前明明约定好的。放心，把贺北城赶出贺家，要什么女人没有？哥，你什么意思啊？就算是给小叔临终关怀了。放心，把贺北城赶出贺家，要什么女人没有？哥，你什么意思啊？就算是给小叔临终关怀了。大家安静一下，这是我给爷爷准备的生日礼物，祝爷爷福如东海，寿比南山。啊！贺<笑>家伟，你巴不得我老头子赶紧死了，给你让位置是吗？爷爷，您年事已高，孙子是怕您太操劳，所以才特地想了这个好办法。让您享清福。您看，周小叔奈何他比不过我，连贺氏集团的股票都保不住。如今的贺氏啊，还得是我说了算。我们贺家不留废物。今天我就代表贺氏集团，把贺北城逐出贺家。敢！爷爷，事到如今，您还偏袒着小叔呢。您心里清楚，真正有能力扛起贺家。明明是我呀，贺家伟，今天可是老爷子的寿宴，你在寿宴之上行如此狂悖之事，你眼里还有这个人了吗？爷爷，明明是我更努力，您却什么都看不见，却处处偏袒你这个小儿子，所以今天我为了孝敬我，特地选择今天，公布这个。皆大欢喜的喜讯，哥，今天不是说不惹爷爷生气吗？家乐，爸妈做的最失败的事情，就是给我生了你这么个蠢弟弟。哥，你，家伟，你太让我失望了。爷爷年纪大了，不宜劳累。今天的宾客我都看见了，早点回去休息。来人，送爷爷上楼。哎，扔出贺家！混账！爷爷，您这脾气可要收一收了。毕竟以后啊，您还要仰仗我的鼻息生活呢。家伟，你还是太年轻了。家伟，你还是太年轻了。爷爷，北城，你们别担心。大不了你们去我家，我努力赚钱，也会照顾好你们的。<笑>我果然没有看错你这个小丫头，瑶瑶，我还不至于没用到让你去承担养家糊口的责任。<笑>你们干什么？<笑>我现在才是贺家的当家人。贺家伟，你勾结徐振东。掏空贺氏集团，你现在还没有醒悟？勾结徐氏的，明明是你身边的江瑶，跟我有什么关系？贺家伟，你胡说！你泄露报价单，你公司无人不知。你爹一直跟在徐总，敢说你跟徐总没有勾结？你胡说！出幽默！放心，有我在，徐总，您就别在后面看，我都玩够了。啊！您这是什么意思啊？贺氏集团股票莫名被掏空，贺家伟
你这敢耍我，徐总，我怎么敢耍您呢？你放屁！科技集团最大的控股是明慧集团，而明慧集团的总裁就是你叔叔贺北昌。我怎么敢耍您呢？你放屁！科技集团最大的控股是明慧集团，而明慧集团的总裁就是你叔叔贺北昌。这绝对不可能！啊！完了，徐总。徐总，徐总，我早就跟你说过，破氏集团早就是个空壳子了，你不听，你高兴的太早。哥，你别逗了，我们一家人好好的不行吗？不可能，破氏集团一切都是我，我绝对不可能让给任何人。小雪，你会帮我的，对不对？赵雪，他都自顾不暇了吧？抓着他！干什么？干什么？赵雪盗窃公司机密，把他送去警察局。大少爷扰了宾客的兴致，把他送到房间好好休息。带走！给我放开！给我放开！真的是赵雪？这到底是怎么回事？赵雪早就跟贺家伟勾结在一起了，报家单泄露也是他为了陷害。我留他在我身边，就是为了看他自露马脚。你父亲入狱的事情，也都是许氏集团搞的。小许，我把你当最好的朋友，你为什么要陷害我？为什么害你？明明我们两个起点是一样的，你却处处撞大运。明明是我先看见的贺老爷子。贺氏总裁夫人的位置应该是我的，贺氏总裁夫人的位置应该是我的。凭什么让你捡漏？原来你这么想，你真的觉得这一切都是用运气吗？难道不是吗？美貌和身材一样样都不如，你只是命比我好。你错了，江瑶靠的从来不是运气，而是善良。这个世界是公平的，善有善报，恶有恶报，因果循环。你快为你的所作所为付出代价，带走。瑶瑶，瑶瑶，帮我求求贺总，我不想进监狱，我不想进监狱。瑶瑶，是你最好的闺蜜，对不对？带走，放手。瑶瑶，瑶瑶，松开。他心术不正，这是他应得的。善良没错，但也要用对地方。今天本来是个大喜的日子，却让诸位看了场笑话。我老头子在这儿，给大家赔个不是。我老了，也该好好享享清福了。这贺家，以后就交给北城打理了。各位随意。江瑶，干嘛？你要去哪儿？回家。你就没什么要跟我说的吗？我父亲的事儿，对不起，是我误会你了。我父亲的事儿，对不起，是我误会你了。你知道的，我不是想要听这个。那贺总想听什么？你不会这么没品吧？你睡了我，你不闭嘴！瑶瑶，一开始接触你，根本不是为了什么继承人的位置。最早追求你是因为爷爷喜欢你，我想他开心。接触下来，你的善良，你的勇敢，都让我不由自主的动了心。所以，我想要你负责。啥意思啊？不是，我最近肠胃老是不舒服，有点头晕恶心，干呕。该不会是？
Ah, 